ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் கோலேஜ் கொண்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் எந்த மாதிரியான ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமான பணத்தை சம்பாதித்து கொடுக்கும் ஒரு பத்து விதமான வேலைகளையும் அதுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட்ஸையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறேன் ஐத்தம் லக்கணை உங்களை வரவேற்கிறேன் இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதலாவது மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் ஸோ இது என்ன வேலை உங்களுக்கு இந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸை டெவலப் பண்ணவும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு தேவையான அல்காரிதம்ஸ் உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த மிஷின் லேர்னிங் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்ன நீங்கள் ஒரு சில டேட்டாஸை நீங்கள் இன்புட் கொடுக்கும்போது அந்த டேட்டாஸை அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருந்து ரீசனபிளான அல்லது வேல்யூபிளான இன்புட்ஸை மிஷினே ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உருவாக்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான திறமைகள் என்ன டென்சர் ஃப்ளோ பை டார்ச் மாதிரியான மிஷின் லேர்னிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடலிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அண்ட் இந்த மிஷின் லேர்னிங்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்சி இருக்கும் இரண்டாவது டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது உங்ககிட்ட நிறைய ரா டேட்டாஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் அந்த டேட்டாஸை அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருந்து மீனிங்ஃபுல்லான இன்சைட்ஸ் உங்களுக்கு எடுக்க தெரியணும் அண்ட் அந்த இன்சைட்ஸ் மூலமாக கம்பெனிஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் அவங்க பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சில டெசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு சில விஷயங்களை அந்த டேட்டாஸ்லேருந்து எடுத்து நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட் என்ன ஒரு ஸ்ட்ராங் அனலிட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்கணும் இரண்டாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாஸ்லேருந்து எப்படி மீனிங்ஃபுல்லான இன்சைட்ஸை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டேட்டா பேசஸ் பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த டேட்டா பேசஸில் கொரி யூஸ் பண்ணி எப்படி மீனிங்ஃபுல்லாக இன்சைட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் எடுக்கிற அந்த இன்சைட்ஸை சரியான விதத்தில் விஷுவலைஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய திறமையும் உங்களுக்கு இருக்கணும் மூணாவதாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் கன்சல்டன்ட் ஸோ இது என்ன ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் வந்து எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணால் அந்த கம்பெனிக்கு இன்னும் அதிகமான லாபம் கிடைக்கும் எந்த விதமான மிஷின் லேர்னிங் அந்த கம்பெனிக்கு இன்னும் ரொம்ப அதிகமான பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அந்த விஷயத்தை அந்த கம்பெனியில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் ஓவராலாக அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் விஷயங்களை பயன்படுத்தி எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் மூலமாக அந்த கம்பெனி இன்னும் அதிகமான வளர்ச்சி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட்ஸ் என்ன முதலாவது இந்த விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையோ மிஷின் லேர்னிங்கோ நீங்கள் உருவாக்கலை ஆனால் உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றியும் மிஷின் லேர்னிங் பற்றியும் நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் வேறு ஆட்கள் உருவாக்குவாங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியோட ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அடுத்ததாக அந்த பிஸ்னஸ் செட்டப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸையும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதில் இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேவை என்னென்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து இந்த இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நீங்கள் அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து அவங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்கில்லும் உங்களுக்கு இருக்கணும் நாலாவதாக நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்எல்சி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்து இப்போ ஒரு நபர் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கஸ்டமர் வந்து அந்த கம்பெனியில் ஒரு சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க அந்த கேள்வி கேட்குறதுக்கு வந்து அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஒரு சில ஆட்களை வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு வேளை அந்த கம்பெனி வந்து அந்த இடத்துல ஆளை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன செய்யணும்னா இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அது ஒருவேளை டைப் பண்ணி கேட்குற கேள்வியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வேளை ஃபோனில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கலாம் அந்த
ஸோ இந்த இடத்துலையும் இப்போ ஏ அப்படிங்கிறது ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு இருக்குது நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் எந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது அந்த இமேஜஸையாவது அல்லது வீடியோவையாவது அதுவே அனலைஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணணும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு டேட்டாஸில் இருந்து மீனிங்ஃபுல்லான இன்சைட்ஸ் எடுக்கிறது ஆனால் இது வந்து பர்டிகுலராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற வீடியோஸ் அண்ட் இமேஜஸ் ஆடியோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் இருந்து மீனிங்ஃபுல்லான இன்சைட்ஸ் எடுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் ஜாப் அல்லது டேரெக்டாக ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை செய்கிற அந்த மாதிரியான ஜாபுக்கு உங்களுக்கு தேவையான திறமைகள் என்ன அப்படின்னா இந்த இமேஜஸ் வீடியோஸ் ஆடியோஸை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி டேட்டாஸை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் அதை எழுதி அந்த டேட்டாவை எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் இருந்து மீனிங்ஃபுல்லான இன்சைட் எடுக்க வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஃபுல்லாகவே வந்து மீடியா இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறனால கோடக் மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் ஸோ எந்த மாதிரியான விஷயங்களை பயன்படுத்தினா சரியானபடி ஈஸியாக வந்து அந்த மீடியாவை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி ரொம்ப குயிக்காக அதில் இருந்து டேட்டா எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆறாவதா ஏஐ எத்திசிஸ்ட் அதாவது இந்த எத்திசிஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை எத்திக்கல் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து வருது எத்திக்கல் அப்படின்னா எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த ஏஐ எத்திசிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும்போது இதில் வந்து எது எது சரி எது எது தவறு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் அதில் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்லேயும் இதுக்கான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒரு என்ன சொல்கிறது அது வந்து ஒரு ஒரு பவுண்ட்ரி அதெல்லாம் உருவாக்க வேண்டிய ஒரு நீடு இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இந்தந்த மாதிரியான விஷயங்களை செஞ்சால் சரியானது இந்தந்த விஷயங்களை செஞ்சால் தவறானது ஒரு கம்பெனியாக வந்து நம்ம இதெல்லாம் செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நீங்கள் வந்து அந்த கம்பெனியில் உருவாக்கி கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு கம்பெனி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் எப்படிலாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் உருவாக்கணும் இந்த விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன முதலாவது இந்த எத்திக்ஸ் பற்றின ஒரு தெளிவான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ எத்திக்ஸில் எது சரி எது தவறு இந்த எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அதில் நிறைய கலாச்சார நிறைய விஷயங்கள் அதில் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கணும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த மாதிரியான ரூல்ஸை உருவாக்கும் போது அது கம்பெனிக்கும் பாதிப்பை உண்டு பண்ணக்கூடாது பட் அதே நேரத்தில் கஸ்டமர்ஸுக்கும் பாதிப்பை உண்டு பண்ணிடக்கூடாது ஸோ ரெண்டு சைட்லையுமே நீங்கள் கனெக்டடாக இருக்கணும் நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஏழாவதா ஏஐ கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு அவங்களுக்கு தேவையான கான்டென்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க எது மூலமாக அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக கான்டென்ட் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அதில் நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது பிளாக் போஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு மீம் கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இது எல்லாமே கான்டென்ட் தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த கான்டென்ட் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுடைய உதவியோட நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அது எந்த பர்பஸுக்காக வேணாலும் இருக்கலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டூட்டோரியலாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் நான் நினைக்கிறேன் நான் இதில் சொல்கிற லிஸ்ட்லேயே இது கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்காக இது எல்லாரும் செஞ்சிட முடியாது இதை செய்யறதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சில திறமைகள் வேணும் ரொம்ப முக்கியமா எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டெக்னாலஜிஸ் அதை வந்து எப்படி சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி எப்படி இன்புட் கொடுத்து அதுல இருந்து எஃபிஷியன்டான அவுட்புட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கான்செப்ட்ஸை கூட நீங்கள் எளிமைப்படுத்தி ஒரு கான்டென்ட்டாக கிரியேட் பண்ணக்கூடிய திறமை உங்களுக்கு இருக்கணும் மூணாவது அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக அந்த கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து அந்த மாதிரி தெரியாமல் நேச்சுரலாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரியான அந்த சரியான விதத்தில் அதை பேலன்ஸ் பண்ணவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எடிட்டிங் மாதிரியான மல்டி மீடியா ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் இதுவும் இருக்கணும் எட்டாவதா ஏஐ ட்ரெயினர் ஸோ அந்த ஏஐ ட்ரெயினர் அப்படிங்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து இன்னொருத்தர் உருவாக்கி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு அவங்களுடைய டேட்டாஸை வந்து அந்த ஏஐக்குள்ளே இன்புட் கொடுத்து அதை ட்ரெயின் பண்ணி அந்த கம்பெனிக்காக கொடுக்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரோக்ராமிங்கை உருவாக
அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரைனிங்கை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை உங்களுக்கு இருக்கணும் அடுத்ததாக ஒருவேளை தேவைப்பட்டால் அந்த கம்பெனியில் வேறு ஒரு சில நபர்களையும் இதே வேலையை செய்கிறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்பதாவதாக சேட் பாட் டெவலப்பர் ஸோ இந்த சேட் பாட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை கஸ்டமர்ஸ் கூட ஒரு கம்பெனிக்காக இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்குது இந்த சேட் பாட் அப்படிங்கிறது கஸ்டமர் கூட அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி உட்காந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அதாவது கஸ்டமர்ஸ் கேட்குற கேள்வியை வாங்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ள அல்காரத்தம்கிட்ட கொடுத்துட்டு அல்காரத்திலேருந்து வரக்கூடிய பதிலை வாங்கி கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய ஸோ அந்த இடப்பட்ட இடத்துல வந்து இந்த சேட் பண்ணக்கூடிய அந்த சேட் பாட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இன்றைக்கி பல கம்பெனிகள் தங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் கூட எஃபிஷியண்டாக டீல் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சேட் பாட்ஸை நம்பி இருக்கிறனால ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சேட் பாட் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸுக்காகவும் தனிப்பட்ட விதத்தில் உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்குன்னு சொல்லி ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க ஸோ அந்த ஜாபு கூட நீங்கள் செய்யணும்னா செய்யலாம் அதனால் இந்த ஜாப் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமான ஒரு ஜாபாக இப்போ இருக்குது இந்த ஜாபை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட்ஸ் என்ன அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் உள்ள ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ சேட் பாட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஸோ இது பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இதுக்கும் உங்களுக்கு மொழி சார்ந்த திறமைகள் லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து கஸ்டமர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறனால சேட் பாட் வந்து சரியான விதத்தில் தான் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்குதா சரியான லாங்குவேஜ் அதில் இருக்குதா அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு செக் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் பத்தாவதும் கடைசியமா ஏஐ பேஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ஏற்கனவே இருக்கிற சாஃப்ட்வேரில் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஈவன் வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்டில் எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் உள்ளே வந்தாச்சு இவ்வளவு ஏன் எம்எஸ் பெயிண்டில் முத கொண்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த ஏஐ அவங்களுடைய ப்ரோக்ராமில் கொண்டு வந்துடுவாங்க ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஏற்கனவே நிறைய ஆட்கள் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட நிறைய காசு இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவே அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அது மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லை நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து மக்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய சின்ன சின்ன கடைகளில் கூட நிறைய குட்டி குட்டியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு சில விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்னும் நல்ல எஃபிஷியண்டாக ஃபங்க்ஷனாக வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காத்துக்கிட்டு இருக்குது உதாரணத்துக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போனீங்க அப்படின்னா எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதை கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது டேரெக்டாக கம்பெனிஸில் இருந்து வாங்கியிருப்பாங்க பட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸை கூட இன்னும் எஃபிஷியண்டாக செயல்பட வைக்க முடியும் ஸோ அதுதான் நமக்கு இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட்ஸ் என்னவா இருக்க முடியும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் எந்த மாதிரியான விஷயத்தை இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னும் நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் மிஷின் லேர்னிங் லாங்குவேஜஸ் பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங்காக அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய கோடிங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் எப்படி வந்து நீங்கள் அதனுடைய அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை மாற்றாமல் எப்படி நீங்கள் அதுக்குள்ள ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை உள்ள கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அதை செய்ய தெரிஞ்சிருக்கணும் நாம் இந்த வீடியோவில் பேசின இந்த பத்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த காலகட்டத்தில் எந்த மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃப்ரீலான்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இதை மாதிரி இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல் ஆன வீடியோஸ் நம்ம சேனல் இருக்குது போய்